হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম মামুদুরের পক্ষ থেকে আমি বুলবুল আহমেদ সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি তো লাস্ট পর্বে আমরা দেখছিলাম ডিসিশন মেকিং সেখানে ইফ ইলস ইফ নেস্টেড ইফ ইলস কিভাবে কিভাবে কাজ করতে হয় কাজ করে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো আজকের পর্বে আমরা খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় দেখব সেটা হচ্ছে কিভাবে গ্রেডিং সিস্টেম তৈরি করা যায় ইফ ইলস স্টেটমেন্টের মাধ্যমে যেমন হচ্ছে আমরা নরমালি গ্রেডিং সিস্টেম যদি চিন্তা করি তাহলে 0 থেকে 32 হচ্ছে ফেইল 33 থেকে 39 হচ্ছে C, 40 থেকে 49 হচ্ছে সি বি ঠিক এইভাবে আমাদের প্রত্যেকটা গ্রেডিং সিস্টেম যেভাবে কাজ করে ঠিক সেই রকম একটা গ্রেডিং সিস্টেম আমরা তৈরি করতে যাব জাস্ট ইফ ইউস ইফ ইউস ইফ স্টেটমেন্টের মাধ্যমে তো চলেন শুরু করা যাক তো সেজন্য আমরা একটি ক্লাস ক্রিয়েট করব নাম দিব হচ্ছে গ্রেডিং সিস্টেম গ্রেডিং সিস্টেম ওকে তো গ্রেডিং সিস্টেম আমরা আমাদের ক্লাসের নাম দিলাম তো আমি এগুলো মুছে দিচ্ছি আপনারা চাইলে এগুলো রাখতে পারেন কোনো প্রবলেম নাই ওকে তো আমাদের যেটা লাগবে প্রথমে সেটা হচ্ছে মেইন ম্যাথড লাগবে পাবলিক স্ট্যাটিক বয়েড মেইন ওকে তো সেজন্য আমাদের যে জিনিসগুলো লাগবে সেটা হচ্ছে ইউজার হচ্ছে একটা তার মার্কসটা ইনপুট দিবে এবং সে আমাদের প্রোগ্রাম বলে দিবে যে সে তার গ্রেডটা কি তো সেজন্য আমরা একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম মার্কস নামে ওকে এবং আরেকটা ভেরিয়েবল দিব হচ্ছে আপাতত তার ভেরিয়েবল না দিই তো প্রথমে আমাদের যে কাজটা করতে হবে ইউজার যেহেতু ইনপুট নেবে সেহেতু স্ক্যানার লাগবে স্ক্যানার ইস ইকুয়াল টু নিউ স্ক্যানার এটা কি আসলে এত এতক্ষণে আপনারা বুঝে গেছেন কারণ হচ্ছে এটা দ্বারা আমাদের সিস্টেম থেকে ইউজার কাছ থেকে বা কিবোর্ড থেকে ইনপুট নেওয়া হয় সিস্টেম ডট ইন এবং এটা আমাদের কি করতে হবে এখানে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে ওকে আমাদের ইম্পোর্ট করা হয়ে গেছে দেখেন ওকে আমরা ইম্পোর্ট করে ফেললাম তো এখন যেটা করতে হবে ইউজারের কাছ থেকে ইউজারকে একটা মেসেজ দিব ইন্টার ইন্টার ইউর মার্কস ওকে সে ইউজারের কাছ থেকে কি নেবে একটা মার্কস নেবে ওকে আমরা এই লাইনটা উঠাই দিচ্ছি তো সেই মার্কসটা আমাদের যেহেতু নিতে হবে সেজন্য আমাদের মার্কস নামে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি সেটা হচ্ছে কিভাবে নেবো আমরা স্ক্যানারের অবজেক্টের সাহায্যে কোন টাইপের ভ্যালু সেটা হচ্ছে ইন্টিজার টাইপের ভ্যালু নিচ্ছে ওকে আমাদের মার্কসটা কি হয়ে গেল ইনপুট নেওয়া হয়ে গেল এবং ইনপুট নিয়ে কার মধ্যে রেখে দিলাম মার্কস এর মধ্যে এখন ইউজার যে মার্কসটা ইনপুট দিবে সেটা আছে মার্কস এর মধ্যে এখন এই মার্কস কে নিয়ে যদি আমরা কম্পারিজন চালাই তাহলেই কিন্তু আমরা কাজটা করতে পারবো এখন আমরা দেখি যদি একটু ভালো করে খেয়াল করবেন মার্কস ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল জিরো যদি জিরো থেকে বড় মার্কসটা যদি জিরো থেকে বড় অথবা সমান হয় অ্যান্ড মনে আছে আপনাদের যে অ্যান্ড অপারেটর আমরা লজিক্যাল অ্যান্ড পড়ছিলাম অ্যান্ডের ক্ষেত্রে আমাদের দুটা কন্ডিশনই সত্য হইতে হবে ওকে এবং মার্কস মার্কস যদি স্লেস দোন অর ইকুয়াল টু থার্টি টু হয় এখানে খুব ভালো করে খেয়াল করবেন আগের সেই লজিক্যাল অ্যান্ড অপারেশনটা অপারেটরটা এখানে একদমই ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন আমরা ফেইল কখন ধরবো যদি মার্কসটা জিরোর থেকে জিরোর সমান অথবা ছোট এবং থার্টি টু থেকে কি হয় থার্টি টু সমান অথবা থার্টি টু থেকে ছোট হয় তার মানে আমাদের এখানে রেঞ্জটা হচ্ছে জিরো থেকে থার্টি টু এখানে যদি যে কোনো একটা কন্ডিশন মিথ্যা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের কন্ডিশনটা কাজ করবে না যেমন হচ্ছে যদি এটা থার্টি থ্রি হয়ে যায় বা এই ধরেন এইটা যদি কাজ না করে শুধু এটা দিয়ে কিন্তু হবে না ওকে তার মানে হচ্ছে আমাদের দুইটা কন্ডিশনই ট্রু হইতে হবে সেজন্য আমরা অ্যান্ড অপারেটর ইউজ করছি আর অ্যান্ড অপারেটর কাজ হচ্ছে দুইটা কন্ডিশনই সত্য হতে হবে তো সেজন্য আমরা একটা আউটপুট দিয়ে দিলাম ইউর your grade বলে দিলাম your grade is f ওকে তো এরপরে কি দরকার আমাদের আরেকটা কিন্তু কন্ডিশন দরকার সেজন্য এর আগেই বলেছিলাম ইল সিপি ইউজ করব আরেকটা কন্ডিশনের জন্য আমি বলে দিলাম মার্কস যদি মার্কস ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু 33 এখন মার্কস যদি 33 থেকে কত হয় মার্কস ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু কত থার্টি নাইন হয় থার্টি নাইন হয় তাহলে সে কি পাবে সি পাবে ওকে ইউর গ্রেড ইস আমরা জাস্ট কপি পেস্ট করতেছি তাহলে একটু দ্রুত হবে সেটা কি হবে সি সরি ডি এবং এরপরে কিন্তু আরেকটা কন্ডিশন হবে আমরা জাস্ট এখান থেকে কপি পেস্ট করে নিয়ে আসি মার্কসটা কি হয় যদি এখানে ফোরটি থেকে ফোরটি নাইনের মধ্যে হয় ওকে তাহলে কি হবে তাহলে কিন্তু সি পাবে ওকে 
এবং আবার জাস্ট এটা কপি করতেছি কপি করে নিচে বসাই দিচ্ছি যদি মার্কসটা 40 50 থেকে 59 হয় তাহলে সে কি পাবে বি পাবে ওকে বি পাবে এবং আবার কপি করতেছি জাস্ট আপনাদের বুঝার সুবিধার জন্য এখন মার্কস যদি কত হয় 60 হয় 60 থেকে 69 এর মধ্যে হয় তাহলে কিন্তু এ মাইনাস পাবে ওকে আবার কপি করতেছি এখন মার্কস যদি 70 থেকে 79 হয় 79 হয় তাহলে কিন্তু কি পাবে এ পাবে আমরা বুঝতেই পারতেছি এখন মার্কস যদি 80 থেকে 80 থেকে 100 এর মধ্যে হয় তাহলে কি পাবে এ প্লাস পাবে এখন 100 এর বাইরে যদি কোনো মার্কস চলে যায় তাহলে কি বলে দেব ইউজার কে একটা ডিফল্ট মেসেজ বলে দেব যে ইনভ্যালিড মার্কস ইনভ্যালিড মার্কস বলে দিলাম কারণ হচ্ছে 100 এর বেশি যদি কেউ কোনো মার্কস দেয় তাহলে সেটা বলে দেব ইনভ্যালিড মার্কস ওকে তো আমরা কোডটা এখন একটু রান করার চেষ্টা করি দেখি কি হয় তো বলা হয়েছে ইন্টারভিউর মার্কস আমি ধরেন হচ্ছে পাইলাম হচ্ছে 40 তাহলে কি ইউর গ্রেড ইজ সি দেখেন 40 থেকে 49c আবার রান করতেছি আমি দিলাম হচ্ছে 90 কি চলে আসলো ইউর গ্রেড ইজ এ প্লাস আবার দিচ্ছি যেমন হচ্ছে আমি দিচ্ছি 2 ইউর গ্রেড ইজ এফ দেখেন প্রত্যেকটা গ্রেডই কিন্তু এখানে কাজ করতেছে আবার দেব যেমন 69 ওকে ইউর গ্রেড ইজ এ মাইনাস তো দেখেন এখানে আমাদের কিভাবে কাজ করলো আবার একটু বোঝার চেষ্টা করি প্রথমে আমরা একটা মার্কস মার্কস নামে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এবং সেটা ইউজার এর কাছ থেকে সেই মার্কস এর ইনপুটটা নেওয়া হবে সেজন্য আমরা স্ক্যানার ক্লাসে সাহায্য নিলাম স্ক্যানার ক্লাসের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম এবং সিস্টেমে বলে দিলাম সিস্টেমে কোনো কিছু ইনপুট যাবে এই ক্লাসের মাধ্যমে ওকে তো প্রথমে ইউজার কে একটা মেসেজ দিলাম যে এন্টার ইওর মার্কস মানে প্রথমে ইউজার কে একটা মার্কস ইনপুট করতে হবে যখনই সে মার্কসটা ইনপুট করবে কিভাবে আমাদের স্ক্যানার ক্লাসের যে অবজেক্ট তার সাহায্যে আমরা ইউজার এর কাছ থেকে একটা ইনপুট নিলাম ইন্টিজার টাইপের একটা ভ্যালু নিলাম সেই ভ্যালুটা নিয়ে মার্কসের ভিতরে রেখে দিলাম তার মানে ইউজার যে ইনপুটটা দিবে সেটা এখন আছে মার্কসের ভিতরে এখন মার্কসটা যদি 0 এর সমান অথবা 0 থেকে বড় হয় এবং মার্কস যদি 32 এর সমান অথবা ছোট হয় তাহলে এফ এবং 33 থেকে 39 এর মধ্যে ডি 40 থেকে 49 এর মধ্যে সি 50 থেকে 59 এর মধ্যে বি 60 থেকে 69 এর মধ্যে এ মাইনাস এবং 70 থেকে 79 এর মধ্যে এ 80 থেকে 100 এর মধ্যে এ প্লাস এবং তার বাইরে যদি কোনো কেউ কিছু ইনপুট দেয় সেটা হচ্ছে ইনভ্যালিড মার্ক যেমন হচ্ছে আমি দিচ্ছি 110 110 দিলাম ইন ইনভ্যালিড মার্কস আমি দিলাম মাইনাস 1 মাইনাস 100 কি ইনভ্যালিড মার্কস দেখেন একদম 100% ফুললি আমাদের সিস্টেমাইজ কাজ করতেছে তো আশা করি গ্রেডিং সিস্টেমটা আপনারা করতে পারবেন এবং সম্পূর্ণ ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন আর যদি কোনো প্রবলেম হয় তো আমাকে নক করতে বলবেন না আর আমাদের যে অফিশিয়াল মামুরজুরের অফিশিয়াল পেজ আছে সেখানে আপ ফেসবুক পেজ আছে সেখানে আপনাদের মতামত জানাতে ভুলবেন না সো ধন্যবাদ সবাইকে আমার এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য